ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് ക്രിയേറ്റീവ് അക്കാദമിയുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഭാരതീയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിലെ ആറാം ചാപ്റ്ററായ ഹാപ്പി മാൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ദ ഹാപ്പി മാൻ ദിസ് എസ് ഐസ് ആഡഡ് ടു സപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ഹാപ്പി മാൻ ആസ് എ വൈസ് മാൻ ഹാപ്പി മാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് മനുഷ്യനാണ് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ശരിയായ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ഹൂ ഷുഡ് വിഷ് ടു ഡൈ വെൽ ടിൽ അറ്റ് വർക്ക് അപ്പോൾ അവന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അവൻ്റെ മരണമുണ്ടാവുക അങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് നിറയിച്ചൊന്നായിരിക്കില്ല നോയിങ് ദാറ്റ് ഓഫേഴ്സ് വിൽ ക്യാരി ഓൺ വാട്ട് ഹി ക്യാൻ ഡു നോ ലോങ്ങർ ഡു ആൻഡ് ഹി കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ തോട്ട്സ് ദാറ്റ് വാട്ട് വാസ് പോസിബിൾ ഹാസ് ബിൻ ഡൺ ഏറ്റവും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തത് അതിലവൻ വളരെ സന്തോഷവാനായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന തലമുറ ചെയ്തോളും എന്നുള്ള ആശ്വാസത്തിലായിരിക്കും അവൻ മരണമടയ്ക്കുക പിന്നെ ഓദർ നോക്കാം ബെർണാർഡ് ബെട്രാൻഡ് ബെട്രാൻഡ് ഓദർ വില്യം റസൽ തേർഡ് ഏൾ റസൽ ഒ എം എഫ് ആർ എസ് എയ്റ്റീൻത് മെയ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു വരെയാണ് അതുപോലെ ടു സെക്കൻഡ് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫാസ് എ വെലിഷ് ഫിലോസഫർ വെൽ വെലിഷ്കാരനാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് വെയിൽസ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണല്ലോ ശരിക്കും യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു രാജ്യമാണ് ശരിക്കും എന്താ വെല്ലിഷ് വെൽ വെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ഫിലോസഫർ ലോജീഷ്യൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫോർ സോഷ്യൽ റിഫോം ആൻഡ് പാസിഫിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓൾ ദോ ഹി സ്പെൻഡ് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ വെയിൽസ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചത് ജനിച്ചത് വെയിൽസിലാണെങ്കിൽ വേർ ഹി ഓൾസോ ഡയഡ് അവിടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മരണമടയുകയും ചെയ്യുന്നത് റസൽ വാസ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫിലോസഫർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫറും മാത്തമാറ്റീഷ്യനുമായിരുന്നു ഹി ലെഡ് ദ ബ്രിട്ടൻ റിവോൾട്ട് അഗൻസ്റ്റ് ഐഡിയലിസം ഇൻ എർലി നയൻറ്റീസ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക ഐഡിയലിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് മുൻപന്തിയിലുണ്ടായി ആൻഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ അനാലിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി അനാലിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു എന്താണ് പ്രധാന വ്യക്തിയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അലോങ് വിത്ത് ഫോർ എച്ച് വിറ്റൻസ്റ്റിൻ ആൻഡ് എ എൻ വൈറ്റ് ഹെഡ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ അനാലിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയുടെ ഹി കോ ഓതേഡ് വിത്ത് വൈറ്റ് ഹെഡ് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്പം പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഇത് അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഗ്രൗണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓൺ ലോജിക് അപ്പം ഇതെന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കുകളിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് വഴിയിൽ ലോജിക് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ശരിക്കും ഹിസ് ഫിലോസഫിക്കൽ എസ് എ ഓൺ ഡിനോട്ടിങ് ഹസ് ബീൻ കൺസിഡേർഡ് എ പരാഡിയം ഓഫ് ഫിലോസഫി അപ്പം ഒരു ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു പരാഡിയമായിട്ട് ഈ എന്ത് ഓൺ ഡി ഡിനോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ബോത്ത് വർക്ക്സ് ആർ ഹാഡ് എ കൺസിഡറബിൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ലോജിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് സെറ്റ് തിയറി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് അനാലിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി അപ്പോൾ ഈ വർക്കുകളിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ലോജിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കണക്കിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ സെറ്റ് തിയറി അത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭാഷാശാസ്ത്രം അനാലിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു തിരിഞ്ഞു കാണുന്നത് ഈ വാസ് എ പ്രൊമിനൻറ്റ് ആൻറ്റി വാർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് വാറുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചാമ്പ്യനിങ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ഇമ്പീരിയലിസം അപ്പോൾ ഇമ്പീരിയലിസത്തിനെതിരായിട്ട് നേഷൻ എന്താണ് ഫ്രീ ട്രേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് പങ്കുവഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാണിജ്യ സാം സാമ്രാജ്യത്വവൽക്കരണത്തിനെതിരായിട്ട് ആൻറ്റി ഇമ്പീരിയലിസം റസൽ വാസ് ഇംപ്രിസൻഡ് ഫോർ ഹിസ് പാ
ഇങ്ങനെയെല്ലാം മനുഷ്യ എന്താണ് മാനുഷിക സഹജമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനും അതുപോലെ ഒരു മാത്തമറ്റീഷ്യനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി റസൽ വാസ് അവാർഡഡ് നോവൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ഇൻ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് വേരിയഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റൈറ്റിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഹി ചാമ്പ്യൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഐഡിയൽസ് അപ്പോൾ മാന്യം എന്താണ് മാനവികതയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പുരസ്കാരമായിരുന്നു ഈ നോബൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് തോട്ട് അതുപോലെ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത യും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പിന്നെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി മാറി റസൽ ഡൈഡ് ഇൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഓൺ സെക്കൻഡ് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഓം രണ്ട് സെക്കിലാണ് അദ്ദേഹം മരണമടയുന്നത് പ്ലാസ് പെൻ പെൻറൈൻ ഇൻ പെൻറൈൻ ഡ്യൂട്രത്ത് പെൻറൈൻ ഡ്യൂട്രത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മെറി മെറി മരിയോണത്ത് ഷെയറിൽ വെയിൽസിലുള്ള മരിയോണത്ത് ഷെയറിലെ പെൻറൻ ഡ്യൂട്രത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹി വാസ് ക്രിമിയേറ്റഡ് അറ്റ് കോൾവിൻ ബേ കോൾവിൻ ബേയിലാണ് അദ്ദേഹം ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇൻ ഫിബ് ഫിഫ്ത്ത് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഹിസ് വിൽ ദർ വാസ് ദർ വാസ് നോൾ റിലീജിയസ് സെറമണി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലുള്ള മത ചടങ്ങുകളും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് ശരീരം ദഹി ദഹിപ്പെട്ടത് ഹിസ് ആഷസ് വെയർ സ്കാറ്റേഡ് ഓവർ ദ വെലിഷ് മൗണ്ടൻസ് ലേറ്റർ ദാറ്റ് ഇയർ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഷസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ചാരം ഈ വെലിഷ് മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു വിതറപ്പെടുകയും ചെയ്തു റസൽ ഗീവ്സ് എ ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നെയിം ഫോർ ഹിസ് എസ് എ ദ ഹാപ്പി മാൻ അപ്പോൾ ഹാപ്പി മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഈ ഒരു എസ് എക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ളത് It is remarkable that uh, this essay unfolds the concept of childhood till the old age. It is a part of the old age. It is a part of the old age. It is a part of the various stages of man's life. It describes the hidden fear which gradually originates in man's life as he gets older. If you are a person who is 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 a person. എന്താണ് അഭയം മാൻസ് ലൈഫ് ഗെറ്റ്സ് ഓൾഡർ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഇതെന്താണ് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മരണഭയമാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യൻ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ചും വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ദാറ്റ് റസൽ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഹൗ ടു ഓവർകം ദിസ് ഫിയർ ഇൻ മാൻസ് ലൈഫ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഹി ഡ്രോസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഓൾഡ് ഏജ് വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു എ റിവർ ദാറ്റ് റൺ സൈലൻ്റ്ലി ത്രൂ ദ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് മേർജസ് ഇൻ ദ സീൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഈ വാർദ്ധക്യ കാലത്തെ ഒരു നദിയോടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നദിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നദി വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റി എന്ന് വളരെ ശാന്തമായി ഒഴുകുകയും അവയുടെ കരകൾ പോലും കാണാതാവുന്ന രീതിയിൽ അവ ഒഴുകുകയും അവസാനം പിന്നെ കടലിൽ ചെന്ന് ചേരുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നിശബ്ദമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോക്ക് പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിമാർക്കബിൾ ദാറ്റ് ആ റസൽ ഗീസ് ആൻ ഐ ഇൻഡെഫിനറ്റ് റോൾ ടു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇൻ ഇൻ ദീസ് എസ് എ അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികതയ്ക്കും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു എസയിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മികതയ്ക്കും അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഫുഡ് സീംസ് ടു ബി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ത്രൂ ആർ ദ എസ് എ അപ്പോൾ സ്വ എന്താണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സെൽഫ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയ സ്വയം കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇതിൽ ശരിക്കും വിശദീകരിക്കുന്നത് റസൽ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് വേരിയസ് ടെക്നിക്സ് ടു ലീഡ് എ ഹാപ്പി ലൈഫ് അപ്പോൾ ഹാപ്പി ലൈഫ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ദസ് ഡെപ്പിറ്റ്സ് ദ റിയൽ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഹാപ്പി മാൻ ത്രൂ ഹിസ് എസ് എൻ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിതം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ അദ്ദേഹം അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദ ഹാപ്പി മാൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാൻ ഫ്രം ഇൻഫാൻസി ടു ഓൾഡ് ഏജ് ഇൻ ഐഡിയൽ സൊസൈറ്റി ഐഡിയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇൻഫാൻസി മുതൽ ചെറുപ്പ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഓൾഡ് ഏജ് വരെയുള്ള ജീവിതക്രമം റസലിൻ്റ
ദ ആങ്സൈറ്റി ലെ ലെസ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠകൾ വളരെ കുറവും സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ കൂടുതലുമായിരിക്കണം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ചിൽഡ്രൻ റസൾട്ട് ഡെപ്പിക്സ് ദാറ്റ് ദർ പാരൻസ് ഗീവ് ആൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടു ദ ചിൽഡ്രൻ വെയർ ദ അട്ടറൻസ് ഓഫ് ഡോണ്ട് വിൽ ബി ലെസ് ആൻഡ് ദ വിൽ ബി സെറ്റ് ടു സ്പെൻഡ് ദ ഡേ ടൈം ഇൻ എ ലാർജ് പ്ലേ റൂംസ് വിത്ത് അതർ ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ കുട്ടികളെ അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കുന്ന ആ സ്വഭാവം ഇല്ലാതായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ പേരൻസിനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പേരൻസിൻ്റെ വാത്സല്യം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വാത്സല്യത്തെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവ അത് അരുതുകളുടെ ലോകത്ത് കുട്ടികളെ വളർത്താതെ അവരെ എന്താണ് ശരിക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ എല്ലാമുള്ള ഒരു റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലാർജ് പ്ലേ റൂമുകളിലാണ് അത് അവരെ വളർത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ആ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുമൊത്ത് അവരെ കളിസ്ഥലങ്ങളിലൂടെ വളർത്തിയെടുക്കണം കളികളിലൂടെയും പിന്നെ സന്തോഷത്തിലൂടെയും വളർത്തിയെടുക്കണം ഓർ ഈവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഡോർ സീഫ് ഈഫ് ദ വെദർ ബിക്കം സ്യൂട്ടബിൾ അപ്പോൾ ഡോറുകളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വളർത്തുക എന്ന് പറയ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം വാതിൽക്കിൻ്റെ പുറത്തും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കണം അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അഡ്വൈസിങ് റസൽ പ്രൊക്ലൈംസ് ടു ദ പേരൻസ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം അപ്പോൾ റസൽ പേരൻസിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് ബി സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് ഫ്രാജൈൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് പൊട്ടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതും പൊട്ടുന്നതുമായ വസ്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ച് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് നൈസ് ആൻഡ് അതർ ഷാർപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബി കെപ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റീച്ച് എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പൊട്ടുന്ന സാധനങ്ങളല്ല വെക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ പൊട്ടിച്ചോട്ടെ സാധനങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിത ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സാധന സാമഗ്രികളെല്ലാം കുട്ടികൾ പൊട്ടിച്ചോട്ടെ എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിലൂടെ അവർ പലതും പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് റസൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഔട്ട് ടു മേജർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ടു അഫോർഡ് ടു ചൈൽഡ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ഫ്രീഡം ടു ഗ്രോ ആൻഡ് അതർ ഈസ് സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വളരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരക്ഷ സംരക്ഷിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്ട്രെസ്സിങ് സെക്യൂരിറ്റി റസൽ റിവീൽസ് ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഫീൽ സെക്യൂർ ആൻഡ് ദർ റാപ്പിഡ് വിത്ത് അഫെക്ഷൻ ആസ് റൂട്ടീൻ അപ്പോൾ റസൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിൽഡ്രൻസ് കുട്ടികൾ വളരെയധികം എന്താണ് സെക്യൂർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതത്വ ബോധമുള്ളവരായി മാറും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം കൊടുത്താലാണ് അവർ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറുക അല്ലാതെ അവരെ ഡോണ്ടുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഴുതുകളുടെ ലോകത്ത് വളർത്തുമ്പോഴല്ല അവർ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് ഫീൽ ചെക്കർ അണ്ടി ആൻഡ് അൺലെസ് ദേ നോ മോർ ഓർ ലെസ് വാട്ട് ടു എക്സ്പെക്ട് അപ്പോൾ അവരെന്താണോ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ ആ കാലഘട്ടം വരെ അവരെന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇത് ദേ ഡോണ്ട് ഫീൽ സെക്യൂർ അവർ സുരക്ഷിതത്വം ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സുരക്ഷിതത്വം ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ നമ്മളവരിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ സുരക്ഷിത വലയത്തിൽ നിന്നും അവരെ മുന്നോട്ടേക്ക് വിടേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വന്നേ വരും വെൻ ടു റിമാർക്ക് ഓൺ സ്കോളർസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എന്താണ് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ് റസൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫോസ്റ്റ് ടു ലേൺ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വായിക്കാനും എഴുതാനുമാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അണ്ടിൽ ദേ നോ ഇറ്റ് ഈസ് നെസ് ഇറ്റ്സ് നെസസിറ്റി അവർക്ക് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഫോഴ്സ
സ്ലേവ്സ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജെൻറ്റിൽമാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എല്ലാം എന്തുണ്ട് സ്ലേവ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരാണ് ചെയ്യാറ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദേ സ്പെൻഡ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് ടൈം ടോക്കിംഗ് അവരുമായ പരമാവധി സമയം സംസാരിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ലിബേർട്ടി വാസ് ഗിവൻ ടു ടോക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് എന്തിനെ പറ്റിയും എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട് വിച്ച് ഫോ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ ടെലഫോൺ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റ് വിച്ച് ബ്രോട്ട് നോളേജ് ഓൺ ദ സെർട്ടൺ ഏരിയാസ് വിച്ച് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ടെലഫോൺ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ടെലഫോണിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തുന്നു അതൊക്കെ നോളേജ് എല്ലാ ഏരിയകളിലും എത്തിക്കാൻ സഹായകമാകുകയും ചെയ്തു ഫോർ വിച്ച് റസൽ കം ഔട്ട് വിത്ത് ആൻഡ് റെമഡി ദാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഗ്രവി മസ്റ്റ് ബി ടോട്ട് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സിനിമ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ക്ലാസ് റൂമുകളിലല്ല യഥാർത്ഥ സിനിമയിലൂടെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വെൻ ടോട്ട് ഇൻ ദിസ് വേ ചിൽഡ്രൻ വിൽ ഗീവ് പ്ലഷർ ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ സബ്ജെക്റ്റ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് അതിനോട് സ്നേഹവും അതുപോലെ എന്താണ് ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അഡ്മിറ്റിംഗ് ആസ് എ ട്രൂത്ത് ഹി സെയ്സ് ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് ബി എക്സ്പോസ്ഡ് ടു വ്യൂ ദ എപ്പിക് പനോരമ ഫ്രം പിത്തികാന്തറോപ്പസ് ടു ദ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഇപ്പോൾ പിത്തികാന്തറോപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആധുനിക എന്താണ് ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ഉണ്ടെൻ്റെ ആരംഭമാണ് ശരിക്കും പിത്തികാന്തറോപ്പസ് ആണ് ശരിക്കും എന്താണ് ചെറിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റോൺ ഏജ് കാലഘട്ടത്തിലും അതുപോലെ ശിലായുഗത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇവർ അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം മുതൽ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഏറ്റവും ആധുനികമനായ മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ദേ വിൽ ബിക്കം അവെയർ ഓഫ് ദ മാനേഴ്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഓഫ് ട്രൈബ്സ് അതുപോലെ ഗോത്രവർഗങ്ങളുടെ ബാനേഴ്സ് എന്താണ് അതുപോലെ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ആൻഡ് നേഷൻ നേഷൻ സട്ടേർലി റിമോട്ട് ഫ്രം ദർ ഓൺ അപ്പോൾ ഈ ട്രൈബ്സിനെയും നേഷൻസിനെയൊക്കെ അവരെ ഇതിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്ലൈങ് സിമിലർ പ്രിൻസിപ്പൾ ടു ദ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സൈഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ മ്യൂസിക് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ദോസ് ഹു ലൈക്ക് ദം അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പെയിൻറ്റിങ് മ്യൂസിക് അതുപോലെ സാഹിത്യം ഇതിനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ബട്ട് നോ ബഡി ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ടു ഡ്രഡ്ജ് അറ്റ് ദം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ അതിൽ തന്നെ മുക്കി ഇടാനും പാടില്ല ഷേക്സ്പിയർ ഡിഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് വിത്ത് ദ വ്യൂ ടു ബോറിംഗ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളെ ബോറടിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷേക്സ്പിയർ തൻ്റെ നാടകങ്ങളിൽ ഹി റോട്ട് വിത്ത് വ്യൂ ടു ഡിലൈറ്റ് ദ ഓഡ് ഹിസ് ഓഡിയൻസ് ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവർ അതുപോലെ പ്രേക്ഷകരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ ഇത് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ചിൽഡ്രൻ ആർ ടോർച്ചേഡ് ഈ ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആളുകളെ അല്ലെ കുട്ടികളെ ശരിക്കും പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് അധ്യാപകർ ചെയ്യുന്നത് ടു ലേൺ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ബൈഹേർട്ട് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്യം ബൈഹേർട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിത്ത് ദ റിസൾട്ട് ദാറ്റ് എവർ ആഫ്റ്റർ ദ അസോസിയേറ്റ് ഹിം വിത്ത് പെഡാൻറ്റിക് ബോർഡം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോർ അടിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് ആസ് റിസൾ കൺസീവ്സ് അപ്പോൾ റിസൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ദ ഹാപ്പി മാൻ ഷുഡ് ബി ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ യൂത്ത് വിത്തൌട്ട് ദ ട്യുൻ ഒബ്സെഷൻ ഓഫ് സിൻ ആൻഡ് ഫിയർ അപ്പോൾ പാപങ്ങളുടെയും അപ്പോൾ ആ സിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പാപങ്ങളുണ്ടാവും അത് പാപമാണ് ഇത് പാപമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാപങ്ങൾ പേടികളും അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ അത് അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് റോണ്ടുകളുടെയും കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാതെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒബ്സെഷൻ ഇത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഒബ്സെഷനായിട്ട് മാറാതെ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇൻ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഹീ തിങ്സ് അബൌട്ട് ഓൾഡ
വിൽ കണ്ടിന്യൂ പക്ഷേ അവർ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവർ സൂക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൾമിനേറ്റിംഗ് ദീസ് പോയിൻ്റ് റസൽ പോയിൻസ് മിസ് വ്യൂ ദാറ്റ് ഹാപ്പി മാൻ ആസ് എ വൈസ് മാൻ അപ്പോൾ ഈയൊരു കൺക്ലൂഷനിലാണ് അദ്ദേഹം ഹാപ്പി മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിപരനായ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നത് ആസ് വൈസ് മാൻ ഷുഡ് വിഷ് ടു ഡൈ വൈൽ സ്റ്റിൽ അറ്റ് വർക്ക് അപ്പോൾ വർക്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മരണമടയാൻ വേണ്ടി കഴിയും നോയിങ് ദ അതേഴ്സ് വിൽ കാരി ഓൺ മറ്റുള്ള ആളുകൾ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളും വാട്ട് ഹീ കാൻ ഡു നോ ലോങ്ങർ ഡു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവർ ആൻഡ് ബി കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ തോട്ട് ദാറ്റ് വാട്ട് വാസ് പോസിബിൾ ഹസ് ബിൻ ഡൺ തനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം താൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള ആത്മാ നിർവൃതിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ടാബു എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻ ഓർ പ്രൊഹിബിഷനാണ് ഗാഡ്ജറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കോൺട്രവെൻസീസ് ആൻഡ് ഫിറ്റിങ്സ് ഗാഡ്ജറ്റ് സുലു എ മെമ്പർ ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക കാഫേ ട്രൈബിലെ ഒരു ആളാണ് ഒട്ടോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയൽ ഓഫ് അൺറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയയാണ് പിത്ത പിത്തിക്കാൻതൊറോപ്പസ് ആപ്പിമാൻ ആണ് ആപ്പിമാൻ ആണ് അതുപോലെ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ആപ്പിമ ആൻഡ് മാൻ പെരീകസ് പെരീനീഷ്യസ് ബ്ലി ബ്ലിത്സംനെസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഗേറ്റ് സോഫോക്ലീസ് എന്താണ് എത്തേനിയൻ ഡ്രാമാറ്റിസ്റ്റാണ് പ്ലേറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫറാണ് പെരിക്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ എത്തീനിയൻ സ്റ്റേറ്റ്മാനാണ് അതുപോലെ ജനറൽ ആൻഡ് റൈറ്ററാണ് ഹു റൈസ്ഡ് ഏതൻസ് ടു ദ പോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളസ്റ്റ് പ്രോസ്പെരിറ്റി സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഓദർ ഓഫ് കൺഫെഷൻ ആൻഡ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ഓദറുമാണ് ട്രോർ ഫാൾസ് നോക്കാം ഹാപ്പി മെൻ വിൽ ഹാവ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പേരൻസ് ഹു ഫോണ്ട് ഓഫ് യും ഹു ആർ ഫോണ്ട് ഓഫ് യും അതാണ് ശരി അല്ലേ ചൈൽഡ്ഹുഡ് വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും ഫ്രീഡം ആൻഡ് വെൽത്ത് ആർ ടു മേജർ തിങ്സ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് വെൽത്ത് അല്ല അല്ലേ ഫ്രീഡം ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അഫോർഡ് ടു എ ചൈൽഡ് സെറസൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ജിയോഗ്രഫി മസ്റ്റ് ബി ടോട്ട് ബൈ ഫസ്റ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ല സിനിമയിലൂടെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താ കൺക്ലൂഷൻ ഹി തിങ്സ് അബൌട്ട് ഓൾ ഡേജ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ബുക്ക് ബുക്ക് അല്ല റിവർ ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റസൽ പ്രസൻസ് ദിസ് വ്യൂ ഓഫ് ഹാപ്പി മാൻ ആസ് ഫൂൾ ഫൂൾ അല്ല വൈസായിട്ടാണ് ഹാപ്പി മാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് നോക്കാം ഡാഷ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് മാൻ ബാർക്കർ അല്ലേ ഫ്രം ഇൻഫാൻസ് ടു ഓൾ ഡേജ് ഇൻ ദ ഐഡിയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് റസൽ കൺസംഷൻ വൺ ഈസ് ഡാഷ് ടു ഗ്രോ ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് സെക്യൂരിറ്റി ഫ്രീഡം ടു ഗ്രോ ആണ് റിലേറ്റിംഗ് ദ സിസ്റ്റം ടു ഡാഷ് വൺസ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ഡിറ്റ് നെത്തിങ് വിത്ത് ദർ ഹാൻഡ്സ് ബിക്കോസ് ദ ഹാഡ് സ്ലേസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഏത് ഗ്രീസ് ആൻഷ്യൻ്റ് ഗ്രീക്ക് സിസ്റ്റത്തിലാണ് റസൽ കൺസീവ്സ് ദ ഹാപ്പി മാൻ ഷുഡ് ബി ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ യൂത്ത് വിത്തൗട്ട് ടിൻ അബ്സെഷൻ ഓഫ് സിൻ ആൻഡ് ഫിയർ പാപ പുണ്യബോധങ്ങൾ അല്ലാതെ വളർത്തുക വിച്ച് വിൽ നെവർ മേക്ക് ദം സഫർ ഫ്രം ഡാഷ് സിൻസ് ദിങ് ദ കെയർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂ സഫർ ഫ്രം ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് മരണഭയം വാട്ട് എസ് റസൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ഹാപ്പി മാൻ ഹാപ്പി മാനിലെ റസൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വൈസ് ഓഫ് റസൽ ഗീവ്സ് ഫ്രം ഗീവ്സ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ എസ് ഹാപ്പി മാനിൽ നിന്നുള്ള അഡ്വൈസ് എന്താണ് മരണഭയം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള അഡ്വൈസ് ആണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത് ഇനി ഹാപ്പി മാൻ അലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ ഡസ് റസൽ കമ്പയർ ദ വോൾട്ടേജ് ടു ദ റിവർ ഇത്രയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഇതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ചാ സിക്സ് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു